Hi guys. Good morning everyone. Uh, so kumusta na kayo mga mga ano, mga lalog diyan? Uh, mga supporter natin, mga ka YT YouTubers natin. So kumusta na kayong lahat? So welcome to Raquel's Life Adventure. So guys, itong episode na ito guys or itong content na ito guys, I just want to share with you guys, uh, magluluto ako ng nilagang baka. <laughs> Oo oh, guys, kasi na ko na yung nilagang baka, di ba? Uh, kasi paborito ta talaga natin yung mga Pilipino yung nilagang baka. Especially sa mga malamig na panahon. Katulad ngayon, malamig pa dito sa amin guys. So, mag nilagang baka tayo guys. So, ngayon ipakita ko sa iyo guys kung paano ako magluto ng nilagang bakas na simpleng-simple lang at madaling lutuin. So, hindi na nga nga ilangan ng maraming mga ingredients, kundi simple lang at affordable. So, guys, ipakita ko sa inyo ngayon ang mga ingredients na ginagamit gamit ko or sangkap na ginagamit ko sa nilagang baka na simpleng simple lang guys lutong Pinoy. Okay? So, ito lang ang sangkap na um, kakailangan ko guys sa pagluto ko ng simpleng nilagang baka or meron bang simpleng nilagang baka na tawag or nilagang baka lang. <laughs> okay guys, ito guys mayroon akong patatas, patatas dito or uh, potatoes na kinuhaan ko na ng skin guys. So, binabalatan ko na siya. Uh, ba diba, ang patatas kailangan talaga lagyan siya ng tubig para hindi siya mag-dark. ba diba? Kung hindi mo yan lagyan ng uh, tubig, mag-dark yun. Ahiwain uh, natin yan or let's slice that one. And then, of course, we have our baka or our beef. So, ang ginagamit ko guys kung magluto ako ng nilagang baka is ito guys, beef siya. Itong parts na ano, na na meat guys sa beef is maano talaga ito guys masarap ito sa nilagang baka so beef siya so yun uh, dalawa ang binili ko guys kasi gustong gusto ko ito guys itong nilagang baka at matagal na akong hindi nakapagluto na ito guys so ang ngayon uh, kailangan ko talaga magluto ng marami para ano talaga busog na busog <laughs> at saka kung mayroong leftover pwede naman siyang i ano siya guys i Uh, initin right, di ba? So, i-warm up lang natin at para bukas na naman. At saka, meron tayong, of course, hindi ito mawawala sa akin, guys, itong onion salt kasi paborito ko talaga ito, guys, pang, ano, guys, add ng flavor ng mga niluluto ko. Laging nandyan ang onion salt ko, guys. At saka, meron tayo, of course, ang sibuyas natin or onions. Uh, meron tayong luya or ginger. And, of course, yung asin natin, guys. So, ah, uh, Siguro alam niyo na na lagi ko talaga ginagamit ang ang Himalayan salt at saka of course yung black pepper natin corn at saka yung pichay natin or uh, bok choy ang tawag dito sa Canada guys. Pichay lang ito sa atin ang tawag doon sa ating pichay. So ang gagawin natin ngayon guys is hiwain natin itong lahat at saka uh, ipapakita ko sa inyo kung ano ang um, steps ko sa pagluluto ko sa nilagang baka. Okay, so yun lahat ang kasangkapan natin. So ito guys, hiwain muna natin itong ginger natin or itong ano ba ito sa ating guys ang tawag ginger. Luya. Luya sa Bisaya guys kasi Bisaya ako guys. So hiwain natin siya. Binabalatan ko na ito guys kaya ganito ang kulay niya pero doy at ito ito guys ginger. Hiwain uh, natin. So simple lang siya. Simple lang. Okay so so na hiwain na siya or slice na siya. At saka yung onions natin hiwain din natin or let's slice it. Iwain na naman natin itong patatas natin. So, 
So, yun ako mag-iwan ng patatas, guys. Uh, kasi nilaga, right? So, hindi siya masyadong malikis. Ano lang siya? Or kahit paano nyo, kayo nang bahala, guys, paano kayo mag-slice ng patatas nyo or potatoes nyo, yun ang sa akin, guys. Yun lang ako mag guys. Ganun ako mag Or mag-slice. So, tatlong patatas guys, marami na yun siya. Basta mga malalaki lang na ano, patatas. Marami na yun. So, yun. Tsaka yung pichay natin or yung bokchoy natin, hiwain natin siya. So, let's get this, uh, itong, ano guys, sa steam niya. Ito din ang masarap sa, ano, di ba? Sa bukchoy. Na, hinugasan ko na ito, guys. Kaya, ganito ang tsura niya. Uh, kasi, hinugasan ko na siya. Hugasan siya ng maigi, guys. Uh, bawat isa, talaga hugasan. Isa-isa mo siyang hugasan yung mga dahon niya. Di ba? Alam mo na ngayon, pandemic, di ba? So, ito siya, guys, kasi... Itong steam kasi maka, makapal siya, di ba? At uh, matagal siyang maano, maging tinder or maluluto kung hindi natin siya yan, no? Parang ano natin siya, guys. Ganun. Para hindi siya matagal maluluto. So, ganun lang. Parang i-flatten mo, guys. So, to soften it. So, yun lang. To flatten the steam steam ba yung tawag nito? Yeah, I think so. So, yun lang guys. Lahat. So, easy lang. Simple, simple lang. Diba? Yun na. So, ito ang unahin natin ilagay. So, ngayon guys, is nagpaano ako guys, nagbuwag ako ng tubig or nagpakulo ng tubig para ilagay natin yung karni. Pero, first, kailangan hiwain muna natin yung karni natin. So, ito na yung karni guys na hinugasan ko guys. Hugasan talaga natin ang karni. Pwede din hindi hugasan kung ilagay mo diretso sa Let's see kung mag-grilling kayo or maggawa kayo ng steak. Diretso-diretso na siya, guys. So, ito talaga ang itsura ng uh, shank beef, guys. Itong part sa beef, guys, ito ang masarap para sa nilaga. So, uh, uh, ito ang advice ko sa you, guys. Kung gusto yung magnilaga, itong part sa karne ang uh, lulutuin nyo, guys, para sa nilaga niyo. So, ganun na. Hiwain lang siya natin. At saka, hindi siya matagal lutuin, guys, itong part sa karne. Kasi ano siya, guys, ah, madaling maging ano, maluto, maging tender yung karne na to. Yung part sa karne na to, sa baka. Pero, depende lang sa iyo, guys, kung anong part sa karne sa baka ang gusto niyong maging ano maging nila, uh, lulutuin yung nilaka. Pero itong shanks talaga guys, ito talaga ang pinakamasarap na party sa baka na magandang lutuin para sa nilaka. At kung susubukan nyo guys, itong gagamitin yung hanap-hanapin nyo talaga. Katulad ng pagmamahal ng partner nyo, di ba? Hahanapin nyo talaga ang pagmamahal. Ang init na pagmamahal. So ganito din yun guys. It's just a joke. It's not a joke. It's really true. Kasi ba hanap-hanapin natin yung mga pagmamahal. Yung mga yakap. So guys, yun na guys. Yun na ang karni natin. So, uh, 
uh, kumukulo na yung tubig guys so puntahan na natin yung tubig natin at doon tayo mag ano ipakita ko sa inyo guys kung paano ano ang steps ko sa pagluluto so guys nilagay ko na lahat ito yung karne sibuyas at uh, at saka yung ano natin yung beef cubes natin lagyan natin ng salt kahit anong klaseng asin guys pero ako ano talaga hindi nagamit ko guys lagi uh, Himalayan salt kasi uh, healthy diba siya ang Himalayan salt so, yun ang ginagamit ko so, hindi natin lagyan ng masyado kasi meron na tayong beef cubes na nilagay dyan at at ang beef cubes ay may ano na siya diba may salt na siya at saka yung pepper corn natin ground paper corn at yan natin and then i-mix lang natin siya guys i-stare natin siya kung cake at saka hayaan natin guys uh, iwanan natin dito takpan natin hanggang malubuto ang carne so i-check lang natin dito guys sa uh, once in a while tingnan natin kung luto na ba yung carne siguro mga an hour is then an hour malalito na itong party pero uh, ipingan lang natin lagi, okay? So, uh, for now, uh, let's leave this one here and until the meat is tender, so balikan natin at uh, ilalagay natin yung itong mga sangka. Okay? Hello guys, so uh, titikman na natin itong ano natin guys, itong karni natin, itong uh, baka natin kung ano na ba siya, tender na ba siya o luto na ba ang karni natin. So, uh, para malagay natin yung patatas or yung potatoes. So, so uh, it's very tender already, guys. It uh, easily break. So, uh, ang gagawin natin, guys, pag maluto, naluto na yung karni, ilagay natin yung patatas natin, okay? So, sandali lang naman itong patatas maluluto. nandoon na yung patatas so ang hintayin naman natin ngayon guys is maluluto na itong patatas natin so I think we're going to turn our akin up para mas madali siyang maluto and we will try to taste it also if we still need to add uh, salt yung asin kung uh, lalagyan pa ba natin siya ng asin so uh, tikman natin Okay, so good. Para sa akin guys, tama na siya guys kasi di ba mayroon na tayong uh, beef cubes at saka nilagyan na natin ng asin kanina at saka black pepper. So uh, tama na sa akin at saka yung onion salt na additional spa, uh, flavor natin. Uh, ma may asin na din yun guys. So tama na talaga siya guys. At hindi ako mataas lang din plus. So kayo, depende lang sa iyo kung sa pag-ikim nyo na kailangan pang lagyan ng asin na din yung asin. Mm sarap talaga guys especially pag maluluto na itong patatas at saka malagyan na natin ng pichay or bukchoy mas, uh, lalong masarap siya guys so uh, hintayin natin guys probably after 5 uh, minutes titingnan natin kung luto na ba talaga kung luto na ba ang ano natin um, patatas natin at saka ilagay natin yung ano natin yung bukchoy natin okay so guys uh, tinikman ko na itong ano guys yung potatoes, yung patatas pala ay luto na siya guys so ah, uh, ilalagay na natin itong ano natin guys itong ah, uh, bukchoy natin or yung kichay natin so itong unahin natin kasi mas maano siya diba, mas matagal siyang maluluto, so ah uh, unahin natin ito siya siyang malagay dyan. Kasi mas mano siya.
So, bigyan muna natin ng mga isang minuto uh, bago natin ilagay yung ano, yung dahon lang ng pichay or yung bukchoy. Kasi itong ano guys, itong puti yung sa parang steam, mas maano siya guys, mas matagal siya maluto kaysa ano, kaysa sa dahon lang siya. So, at takpan natin for an hour at saka ilagay natin yung yung dahon ng bokcho. So, it's already after a minute, guys. So, ilagay na natin itong dahon natin, okay, ng bokcho. So, uh, at, um, uh, kailangan, guys, uh, bantayan natin kasi hindi natin gusto maano din ma-overcook yung ano natin yung bukchoy natin so kailangan tamang-tama ng pagkaluto para mas maging masarap yung pagkain natin di ba tagpan natin for one minute kasi madali lang talaga lutuin yung ano yung butcher yung dahon niya at ayaw natin maging overcook yun di ba so balikan natin for after one minute so it's already after one minute guys so luto na to guys kasi ayaw natin maging overcook yung butcher natin so we have to turn up our heat Tikman so, natin guys kung gaano kasarap. Mmm, ang sarap ng sabaw. <laughs> ng soup niya guys, ang sarap talaga. At huwag yung kalimutan, guys, magluto na rice, di ba? Yun ang masarap doon, ang rice, di ba? So, think, yun, guys. Ang sarap. So, uh, kakain na tayo, guys, okay, with rice. Hindi, hindi ko na ipapakita sa inyo na kumakain ako with guys dito kasi may hiya naman ako. Pero guys, ito talaga guys. Uh, magkuha mo natin ang kutsara. So, mas masarap ang kutsara. Mm. Ang init at ang sarap. Ang sarap talaga guys. Ang sarap sa So, thank you for watching. And uh, I just want to say mega, mega love shoutout sa lahat ng mga supporters natin at mga kawaiti uh, channel natin dyan na uh, lagi nagsusuporta sa atin. Uh, so, mega mega love shoutout sa lahat, sa mga uh, Raquel Raquel's team, salamat lahat sa mga walang katapusan suporta, uh, mega love shoutout to Edita Corpus, Cusina ni Dictit, uh, Home Living, Cherry Canada Vlog, uh, Life is Immigrant in BC, Madi Filipino Canadian, uh, uh, Jason Timtiman guys ang bago nating mem member mega mega love shout out to uh, Jason Timtiman from USA so salamat for uh, trusting us 
uh, Mr. Jason Tintiman. Uh, kung hindi pa kayo nakadikit kay Mr. Jason Tintiman, so uh, tikitan nyo na yung bahay niya guys. Marami kayo matutunan doon. So mega mega love shout out sa lahat. Uh, thank you for watching Rakal's Life Adventure. Bye-bye! Love you all!